刚从篮球场回来，听说从楚阳又调过来一个领航员，正跟教导员谈话呢。又来了一个。他们这么缺照相的吗？啊，这人不太一样。说是之前楚阳出事儿死里逃生的那个。哎哎哎哎，干嘛去？关系远了呀，来了都不提前跟我说一声。这事儿有什么好跟你说的呀？也没什么庆祝的。你看看，咱俩是难兄难弟，这不又一锅抹勺子了吗？你来这儿陪我垫背了，我得庆祝啊！不过你这跟我不一样，啊，你这纯属是意外。我这事儿，算了，不提我这事儿。要不这样，我去找风虎团长问一问。你快打住啊！他现在就是老飞一名。哎，那他们现在没安排让你飞是吗？飞？飞呢？我现在的工作是专门看别人飞。来坐。哎呀，小亚同志，你们科长已经跟我说过这事儿了。你想去一线的心情，我很理解。问题是，你这堂堂一个女秀才，机关工作也很重要。现在战斗机都有女飞行员了，我去下基层怎么了？吴医生，咱们可不能性别歧视啊！别乱说啊，我可没有。我向来是十分尊重女性的。别看我在这儿是个旅长，回到家，那可都是你嫂子说的算。好了好了，你的想法我都知道了，回头我跟参谋长说一声。您同意了？我能不同意吗？要是不同意，你又得给我扣帽子了。谢谢旅长。消停一样，一进工训团里你怪话连篇，然后打架。秦朗，这次能不能听我一句劝呀、啊？你不能有小孩这样的任性了，好吗？问你呢。行，你还要说什么？我想飞了，别等着，自己主动转业吧。你再说一遍。如果你不改改你这个臭脾气，你索性转业吧，因为你心里只有你自己。吴汉，你是我最好的哥们儿，你现在跟我说这些话，你什么意思啊？我知道你是我最好的哥们儿，但我不想看到你这样的消沉。你忘了你自己告诉我，你的爷爷参加轰炸大后岛牺牲了。你爸爸这一生都陷在了飞行，你在干什么呢？每天都在地面上混日子，这像你吗？飞机在呢，他们让我飞了吗？该怪谁呀、啊？能怪副副团长吗？是他让你退出来改装队是吗？不怪他，我的错我认。说真的吗？啊？这就对了吗？这才是你秦朗吗？哎，这脚步特别帅，你别动啊！我是不想看到你这样的灰头丧气。
你要精神起来，好吗？啊，行，我知道了。来，拍，拍张帅的。我说你一个女孩子家家的，天天跟一帮大老爷们往外跑，有什么好的呀？我就喜欢往外跑，怎么了？哎，而且我告诉你啊，你可别瞧不起我们这些大兵，他们个个都非常的优秀，很多都是名牌大学毕业的呢。哎，行行行行行，你们都是最可爱的人啊！哎，你现在是不是还在帮导师写项目呀？是啊。不过我们这个项目是有报酬的，就全当是勤工俭学了。倒是你啊，天天风吹日晒的，晒成黑姑娘了怎么办啊？只要能下部队，晒黑就晒黑。哎，怎么你还嫌弃我了是吧？不管你晒成多黑啊，在我心里你永远都是那个最可爱的公主。行了，我不跟你多说了，我还得赶紧改论文了啊。下回聊。拜拜。我们已经跟作训部协调过了，这些车是要放在机场。领导你好，我们没有接到通知，啥情况啊？我现在给作训部打电话。哎，部长啊，你好，是这样，我们现在已经到了外场门口，但是卫兵说他没接到通知，麻烦你跟他说一下啊。啊？先不进去？不是。之前不是协调好了吗？车站卸载完直接进机场的呀。好吧，好吧，你们的地盘你们说了算。又变了，让咱把车先开回内场去。这不是协调好了吗？说变就变，不整人吗？那能咋办呢？这是人家的地盘，不是他们请我们来的，但也不是我们求着来的。上级派的任务，他们凭什么不执行？哎呀！胡话是这么说，但咱们这是初来乍到，又是兄弟部队，你不能一来就跟人呛呛起来呀、啊。刘队，我们就是按照他们协调好的时间才把装备给调到这边来的。他们现在一句话就让我们回去，而且今天是机械日，飞机都在维修。明天一旦开飞，我们还进得来吗？最重要的一点，如果今天不较这个真儿，以后的工作没办法进行。哎，谭副，你这么整，不太好。你要不去，我去。婷婷，我们走。是。你，谭凤，你去了可千万别冲动啊！你跟人家好好说啊。你放心吧，我不会冲动的，咱们有理。哎，开车。认识了呀？你怎么来这儿了？我们装备都在你们大门口了，不让我们进来。你们工宣团可真够可以的。啊，那你去找他们管事儿去。有道理，开车。哟，这不是谭副队长吗？鼓掌。为什么不让我们设备进来？我们哪儿做不对吗？别着急，来来来，你们先坐，咱们坐一会儿。不用了，我们小队还在外面晒太阳。我来这儿是来问一下，为什么不让我们进来？这事儿啊，你们俩先回避一下。哎、这事儿现在是有点变化，我们赵副参谋长呢说先不要紧，主要是考虑到。你们的设备一旦开机，会影响到整个机场的无线电变化。这个提前已经说好了，我们只进设备不开机，不会影响的。我们赵副参谋长的意思。行，我去找他。哎，你别急，这事儿你听我慢慢说
。其实吧，他还真不怪我们赵副参谋长，主要是怪我。昨天我在跟他汇报这件事儿的时候呢，忘了说装备的进场时间。我原本以为他肯定会同意你们从车站直接进场，可没想到，他说先等等，这下我就不好让你们进了。不过你放心啊。但凡这件事情一旦协调好了，我第一时间让你们进，就稍微委屈一下，怎么样？不怎么样，这是你们的协调问题，为什么要让我们来承担后果？我们的设备已经在你们的场外了，请你现在给警卫连打个电话，让我们进来。那不行，这事儿不是你想怎么样就能怎么样的。既然你们来到了我们这里，就要听从我们的安排。没错，我们就是听了你们的安排，才大老远的让装备调了过来。而且我要提醒你一下，这次我们下部队演练。是战区空军的统一安排，不是我们求着过来的。反而言之，我们过来是来帮你们提高电子对抗能力的。如果你还是不让我们进，那行，我只能给上级机关打个电话，反映一下情况，借你们军线用一下。哎，你这人，我是觉得这个事情没必要搞得这么麻烦，是吧？不麻烦呀，打个电话而已啊。你就是把电话打到了机关去，这个事儿具体怎么操作还是我们说了算。嗯，没错。哦。我忘告诉你了，我们的车呢就停在机场的外面，如果挡在你们手掌的道，挪不开。行行行，我一会儿就去找我们赵副参谋长再汇报一下，好吧？不好，我觉得你现在就去报告，我在这等你消息。我还真没见过你这么厉害的女干部。我也没有见过你这么磨叽的鼓掌。行行，我现在就去，行了吧？看见最新一期的《航空杂志》了吗？我师傅刚发表了一篇文章，我得好好学习学习。赵副参谋长那么厉害啊？那用你说嘛，不然能当我欧阳的师傅吗？那个《航空杂志》看完了，先借我看看呗。我不看了，你拿去看吧。这文章写的什么？现代战争条件下面积轰炸之我见，都现代战争了还面积轰炸。我发现你嘴里真是一句好话都没有啊，秦朗。咱们俩怎么着以后单算，但我请你以后对我师傅放尊重点。文章刊登出来那是让人看的，我看完了之后说我的观点有什么问题吗？你们俩别别说了，文章能发出来那是好事儿。你看看我，稿子投出去，跟打水漂一样的。别急，小松。以你现在这个水平呢，我觉得再写个十年八年，就给你发表了。我觉得他说的有道理，但是我支持你。哎，你上次还夸我来着，我肺属金，肾属水，补肾益肺金水宝，带您进入正片内容。怎么样？今天叶教导员找你什么事儿啊？相亲的事儿呗，让我明天继续相亲。哎，不过你还别说啊，上次那姑娘挺好的，对你也有意思。你就别提她了，我倒是想她对我没意思。瞧吧，你臭美！你以为你谁啊？怎么不上天呢？我巴不得上天呢，我上得去吗？嗯。走吧。齐朗，我看我还是别去了。那哪行啊？你得给我提供支援呢。咱们说好了嘛。不让你白忙活，送你游戏装备。不会骗我啊？没骗你、啊
。我说大哥，您能不能穿的稍微好看点儿？你这哪像个男一号啊？还不如我这群演穿的呢。你脖子上挂的什么呀？一高一低的。你懂什么呀？虽然我不想去，但是咱也得有范儿。行，真是撑死胆大的，饿死胆小的，会哭的孩子有奶吃，喊的喊死，唠的唠死。改天我也得找教导员说的说。你这一套一套就行了，要不然这样，咱俩换一个，你是我，我是你，你替我去。得了吧你，我才不见你不要呢。喂，一飞。什么？你在大门口？啊，那你等我。我总觉得这么搞不太好啊！万一穿帮了怎么办？上次不也没事吗？你就这么想？你今天就相当于去演一个塔台的指挥员，没问题。行吧，那你打算一个人见多长时间？每人聊一个小时够不够？一个小时？你让我上课去啊？每人聊十五分钟就行了。又十五分钟啊？可真够敷衍的。湘琴，嗯，我好不容易才打听到他在这儿。这一下更热闹了，就是他。怎么又误是他？哎哎哎！啊，搞什么鬼啊你？上次相亲就有他，对你挺厉害的那个。当然别去了，别把我连累了，回去再说吧。哎，你没看出来他都不爱搭理你啊？人家喜欢嘛，我不管。喂，一飞啊！喂，小月哥，我不管啊，你马上把他给我抓回来。哎呀，你别急嘛，哎，有你哥在，放心啊。嗯，到了给你发定位。嗯、方副团长，你怎么不给嫂子打电话呀、啊？啊，我想给他个惊喜。别叫我风虎团长了啊！我现在就是一个普通飞行员。那不行，我还是觉得叫风虎团长更顺口。听我们陈团长说啊，您不但是特级飞行员，还是四种气象飞行教员、机长、指挥员，飞行时间三千五百小时，飞过六种气象，还拿过两届金飞镖呢，执行重大任务无数啊，勒功受甲啊，更是无数。你这是查户口呢？那都是以前的成绩，不提了。您啊，还是太谦虚了。陈团长还说了，您带过的徒弟都给我成立一个飞行大队的呢。反正啊，您这种水平，全空军也找不出来几个。哎，不不不，比我优秀的人多的是。啊。哎，那个，你可以再帮我打一份吗？我小松，你有完没完啊？刚才不是已经打了一份吗？不是，我觉得这个相互应该用互相更合适一点啊。以前的我不算啊，就你这破稿子都打了几次了？这纸不要钱还是墨盒不要钱？我告诉你，等我把稿费拿到了，我就……从我认识你的时候你就这么说，这都几年了，你倒是让我见见稿费长啥样啊？我写作是为了赚钱吗？庸俗！哎，小松，来来，快快快快快，过来过来过来，尝尝我新沏的茶，来。哎呀，这个茶特别好。你怎么了？情绪不高的样子。坐下了，快。嗯，尝尝。没啥。你又拿了啥呀？这是我一小散文，哦，这好，挺好，还不知道能不能发呢。嗯，您知道信封在哪儿吗？在那边抽屉里面去看一眼吧。哎，咱不是有军网吗？你用军网发呀，用什么信封啊？把它打印出来，之后再给编辑写一封信。嗯，他这样应该能更加重视了吧？嗯，您觉得我这个想法怎么样？嗯，好
我如果要有文章的话，能去嫂子那报纸上发布一下吗？你往他们那投什么呀？他们那个报纸都没人看，我都不看。是这儿吗？给我地址上写的是 B 一啊，只有这儿吗？那儿呢？哎，能跟他聊的话题也就那么多了，我怎么撑够俩小时？我想想啊，啊，要不咱们看个电影去吧？黑灯瞎火的，谁看见谁？看个电影就能打发两个小时时间。哎，好主意。就这么点啊！站住！站住！坐下吧。哎，部长好。嗯，有进步。你们想喝什么？不是，太客气了。你为什么老躲我？哎，没有啊，我是自惭形秽，我去特意换了身衣服来的。还自惭形秽，成语用的挺好啊。我猜，是叶教导员逼你们来的吧？没有，怎么能是叶教导员逼着我们来的呢？呃，为了表示我们俩来晚的这个歉意，所以我们决定要……他决定请养一美女去看个电影去。好啊，那就陪我们吃个饭、逛个街，顺便带一起宵夜。愿意，特别愿意。挺好，挺好。废掉啊！要罚你一百个俯卧撑。是。开始。是。看好。噔噔噔噔噔噔噔，噔！哇，太厉害了，太厉害了！这就厉害了，我厉害的还多的是呢，想不想学？行行行。嗯，豆豆，作业写完没有？喂，嗯，张伟，一定得明天吗？好，好，没问题，我我明天肯定来。
我都已经习惯你这样了。没事儿，你安心归队吧。下面我宣布，风雷机组机长改装教员，风雷开，飞行员改装机长，秦朗是，第一五控，吴汉是，第二五控，耿建设是，空中通信员李爱飞是，空中射击员吴晓松是。同志们，今天组成的机组。都是全新的作战单位和战斗集体，我希望同志们都能快速的融入到各自的战斗集体当中，齐心协力，刻苦训练，把我们二大队的每一个机组都打造成过硬的空中铁圈。同志们，有没有信心？有。今天对我们二大队来说是一个非常好的日子，我们增添了新鲜的血液，整合了机组资源，强化了战斗阵容，按照能打仗打胜仗的要求。扎实做好练兵备战工作，让我们二大队的战斗训练水平再上一个台阶。下面，让我们重温一下军人誓词。我宣誓，服从中国共产党的领导，全心全意为人民服务，服从命令，忠于职守，坚守信还有这个，好，好，下一个机组，来来来来，快点快点快点，让我让我让，来，好，下一个机组，来来来来，快点快点快点，就这这，来这，行，这新来的风机长原来不是跟你一团的吗？怎么从来没听你提起过？你没事说人家干嘛呀？这不给咱当机长了吗？他是怎么样？听说拿过两次空军歼飞镖呢啊！啊，明白了，就你俩不太对付呗。没什么对付不对付的，他是他，我是我，话可不能这么说啊！人家现在毕竟是你师傅，你得像人家欧阳孝敬丈夫参谋长那样，好生把师傅伺候好了，不然人家要是念起紧箍咒来，够你受的啊！什么紧箍咒？改装机长呗，你得在他手里改装机长，对不对？事儿归事儿啊，但是他人没问题。机长，听说您拿过两次新飞镖。哎，不能说是我，我们机组一起拿的，老黄历了。哎呦，深藏功与名啊！呃，你要有空让我采访采访呗。嗯。哦，我平时喜欢写点东西，一直没有好素材。我觉得您啊，肯定是个有故事的人。吴晓松是不是？啊，是我。热爱文学。啊。风雷机组，到你们了，来。哎，你们快点，快点，快点。走，队长。都过来，来了，眼镜摘了。秦朗啊，站我身边来。来来来，站好站好站好，来，大家都看我。三二一作为一名军人，不应该说谎啊！还说什么话呀？少校，我还想，年纪轻轻的怎么就成少校了？那天我只说了内部条令，又没说我自己什么军衔。行。现在配合咱们训练的机组和飞机都还没定下来。作训股说，他们团里的飞机老旧。
保障飞行训练都紧吧，一时半会儿抽不出来，让我们等几天。大家伙看看，有啥好主意没有？刘队，他们没说要等多长时间吗？具体的时间没定，啊，只是说让我们等。他们的飞行计划我也看了，说的也确实是实情。那咱们得等到什么时候啊？我觉得他们是不是不太欢迎我们？第一天进场的时候就给咱们吃了个闭门羹，刘队，我觉得这事儿您还是向旅里汇报一下，再让机关出面协调。光靠我们几个在这儿瞎折腾，分量还是差点。你可拉倒吧，这次旅里出来了多少个训练分队，那互相都比着呢，也没见着谁遇着点困难就叫旅里出面的呀。这让人家怎么看咱们呢？人家就得说了，咱们能力不行。谭凤。你怎么看？我觉得吧，不欢迎倒说不上，从根子上还是不重视。今天我找了几个空勤聊了一下，他们核心的观点呢，就是工星团的飞机比较老旧，早就应该更新换代了。而且他们说换轰六 K 也就是明后年的事情，他们就觉得在老型机上面再做电子对抗没什么太大意义，所以他们不重视也是可以理解的。那问题不是他们还没换吗？我也是这么跟他们说的。那现在该咋往下进行啊？这么干等着也不是办法啊。他们不积极，咱们不能不积极啊。刘队，你看这样行不行？你呢，再去找他们一次，一次不行，多去几次呗。嗯，行吧，行吧，那我就豁出我这张脸去跟他们磨呗。但是谭叔，你得跟我一块儿去，我带个大美女去跟他们协调。他们总不好意思拒绝我们了吧，是吧？行。以后呢，这个宿舍就是咱们几组的了。怎么分配，冯局长，你来定。你看这个公共区也挺大的，回头你们几组做协同，用着也方便。好。那行，我还得上别的几组转转，我先走了。好的。呃，咱们就按专业分，通社一组。五控一组，我和秦朗飞行一组，正好三间房。候选人，我跟吴汉晚上比较闹腾，我觉得我跟他一个屋会比较合适。哦，我不怕闹腾。我晚上睡觉打呼噜，我怕影响你的睡眠。巧了，我也打呼噜，啊，咱俩谁也不用嫌弃谁。那不行啊，你打呼噜影响我的睡眠。我有件事忘了告诉你，我这个打呼噜啊，治好了。还有别的问题吗？没有，没有。解散。具体情况就是这样，明天是咱们大队机组整合后的首次飞行任务，有些机组没有调整还好，有的机组调整比较大，且有的飞行员已经长时间没有飞了，所以。明天以恢复状态为主，科目就飞三幺幺。一会儿啊，各位机长回去把协同做好，把技术基础磨练一下，新机组磨合好。大家都是老飞了，具体的我也不需要说太多。一、二、一，一、二、三、四，一、二、三、四，来。加油！向左转，一排向右转。说话！为什么不听话？为什么打架？长本事了是不是？学会打架了是吗？说话！说话说话哑巴了是不是？你你还跟妈妈对着干什么？放手！能不能告诉我为什么打架？我妈说今天到学校带了一个玩具，我说不好看，她就把我的飞机摔碎了。那可是爸爸费了好长时间给我做的。爸爸什么时候回来呀？
喂，冯云飞，你这个点打电话来，完全是骚扰电话。嗯，我想他了呗。人不理我，我不骚扰你，骚扰谁呀、啊？哎，你现在越来越没出息了。我现在非常鄙视。鄙视就鄙视呗。哎，我问你啊，你跟我讲讲你跟岳涛是怎么谈恋爱的呗？我曲玉晶。哎呀，你开什么玩笑呢？我和他的事儿你都知道。谁呀、啊？来了来了。Lucy， 你怎么来了？怎么，我不能来呀、啊？哦，能，那当然能。哎，快快进来吧。我这也没有什么好东西能招待你，你快快快坐，快！你吃这个吧。啊？哎呦，你看你你你不用那么麻烦，我自己在这儿吃点面包，你泡面挺好。都是同学，有什么好麻烦的？其实呢，我这次来还有一件事情，就是奥根先生让我来问你，你的论文初稿完成了没有？哎，你看，这不正写着呢吗？没有那么快，而且奥根先生知道我换了命题，这得重新写。你这天天吃这些，能写得出来吗？而且你都多久没去上课了？奥根先生都有点不满意了。其实，同学们也都知道你的家里最近出了点困难，你有什么需要帮忙的，尽管跟我说啊。也不知道是倒了什么霉，家里的生意一直在亏。我已经把所有的积蓄都给他们寄回去了。那你自己怎么生活啊？而且现在又是毕业的关键期。你都大半年没有去过学校了，这论文肯定交不出来啊！哎，我知道，但是只能熬过这段以后再说吧。艾兰，你要不要跟我去那边玩一玩啊？哎，你想啊，本金呢又不用你出，输了你也不亏，要是赢了还能解你的燃眉之急。哎，你考虑？露西，你不用说了。我不会去赌场了。行吧，那你就这么犟着吧。那我先回去了。那我送你啊。不用送了，你快吃吧，我先走了。没见机长啊！机长已经闻鸡起舞，率先垂范去跑步去了。行了，人都不在，别在这拍马屁。我这是拍马屁吗？我只是说一个小小的事实。是啊，你说你们机长一个宿舍怎么差距这么大？我每天都是准时睡，准时起，这样我就可以精力充沛的开始一天的生活。我要是能多睡半个小时呢？我就可以散发出更多的光和热，这种事情不能蛮干。不是我说你，你完全可以早睡半个小时，早起半个小时。你看哈，你就是属于那种蛮干的。起床了，起床了！太阳晒屁股了，赶紧出去锻炼。都准备好了吗
，准备好了。准备好什么？低头看看你们的飞行靴，往上一看，都是帅小伙。这都什么呀？跟要饭的似的。我当年在俄罗斯留学，擦鞋就算一个重要科目。机长。你还出国留过学啊？那怎么着？你们可算了，我多的不说，赶紧擦，赶紧，赶紧干正事吧。大点声。什么叫正事？我告诉你们，咱们空军的战斗老英雄秦永忠说过一句著名的话。人家问他：“你当了一辈子军人，最重要的是什么？”他说：“保持军人本色。”去。